hello dear students myself saket sir here your english teacher from hr imperial public school chapra as you can see here today i am going to teach you a very fine chapter means the second chapter of your book first flight whose title is very effective long walk to freedom which has been written by nelson mandela it's a very popular name nelson mandela yes this chapter is an extract i would like to give a brief intro of this chapter before explaining the paragraphs so listen carefully this will be very helpful for you this chapter is an extract from the autobiography of nelson mandela ye jo chapter hai pura ye aapka ek extract hai means ek ye chhota sa part hai nelson mandela ke aur nelson mandela ka ye kya hai autobiography hai autobiography kyu hai kyunki ise unhone khud hi likha hai aur aap ye jo dekh rahe hain yahan long walk to freedom तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मतलब ये है ना कि ये एक नॉवेल का नाम है और उसमें बहुत ही लंबी स्टोरी है बट उसमें का कुछ पार्ट्स आपको स्टैंडर्ड टेंथ में एक चैप्टर के रूप में दे दिया पढ़ने के लिए जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है सो so, हम लोग इसको बहुत ही अटेंटिवली केयरफुल्ली पढ़ेंगे है ना तो इसका ब्रीफ इंट्रो ये हो सकता है कि it is an extract from the autobiography of nelson mandela okay who was the first black president of south africa and it is a very interesting and knowledgeable chapter which include description of the inauguration ceremony inauguration ceremony jo hota hai kisi bhi cheez ka wo bahut hi इम्पॉर्टेंट यानी इनिशियल सेरोमनी आप कह सकते हैं उद्घाटन किसी भी चीज़ का ही जी स्पीच ये जो पूरे चैप्टर में जो बात लिखी गई है उन्होंने अपने स्पीच के ड्यूरिंग कही है एंड इज जर्नी टू बींग अ फ्रीडम फाइटर चूंकि एक फ्रीडम फाइटर रहते हैं आपने पढ़ा होगा जरूर पढ़ा होगा यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड टेंथ तो आप जरूर पढ़े होंगे नेल्सन मंडेला के बारे में सुने होंगे कुछ तो जरूर जानते होंगे तो एक फ्रीडम फाइटर रहते हैं तो फ्रीडम फाइटर का जो इनका जर्नी होता है एज आई टोल्ड यू ही वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इनका जो ब्लैक फर्स्ट प्रेसिडेंट जो ये बनते हैं डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका के उसकी जो जर्नी होती है उसकी जर्नी में क्या क्या इनके साथ होता है दिज ऑल थिंग्स वी विल गेट अ डीप स्टडी हीयर ये सारी चीज़ों का हम लोग डीप स्टडी यहाँ पर करेंगे है ना सो लेट्स बिगिन तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है और इस चैप्टर में ये जो वर्ड है ना बहुत बड़ा मीनिंग लेके आता है और इस वर्ड को हमेशा आपको याद रखना है आपकी एग्जाम में भी अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन या एक्सट्रैक्ट आता है तो इस वर्ड से जरूर एक क्वेश्चन आ जाता है तो वर्ड क्या है आपका देख सकते हैं अपैराथिड मीन्स वॉट यहाँ पर जो बता रहा है कहता है कि अपैराथिड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू दियर रेस अपैराथिड क्या है एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को उनके ही रेस से क्या करता है कि अलग कर देता है हाउ कैसे यू नो बिकॉज इट इज अ लीगल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी इन माई वे मेरे हिसाब से ये क्या हो सकता है आप इसको नोट भी कर लीजिएगा लेक्चर सुनने के बाद सिंपल लैंग्वेज में यू कैन से अपैरथिड इज अ लीगल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी अगेंस्ट पीपल यानी वैसे लोगों के खिलाफ हु आर नॉट वाइट्स जो वाइट्स नहीं है यानी जो गोरे नहीं है जो अंग्रेज नहीं है उनके अगेंस्ट जो है ना कि एक लीगल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी इसको माना गया था इसको एक सोशल पॉलिसी माना गया था 
बट ये सही नहीं था और इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस किया गया है साउथ अफ्रीका में है ना सो so, अब हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो इसमें आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पर थोड़ा सा नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ दिया है कि मंडेला ये लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो ये उनकी पार्टी का नाम है जैसे अपने यहाँ बीजेपी है है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस है आईएनसी है तो उस तरह से अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उनकी पार्टी थी जिससे वो जुड़े हुए थे पॉलिटिकल पार्टी थी स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपराथिट इन्होंने अपने पूरी जीवन को बिता दिया किसके अगेंस्ट फाइट करने में अपराथिड ये जो प्रैक्टिस है इसके अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया कि ये ख़त्म हो जाए साउथ अफ्रीका से क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो कलर में ब्लैक हुआ करते थे एंड जो वाइट पीपल थे उनके ऊपर रूल्ड किया करते थे उनसे हेट किया करते थे एंड डैट्स वाई मंडेला हैड टू स्पेंड थर्टी ईयर्स इन प्रिजन तीस साल इट्स अ लॉन्ग टर्म थर्टी ईयर्स जो है ना कि इस चीज़ के फाइट करने में उनको प्रिजन यानी उनको जेल भी जाना पड़ा तीस साल वो जेल में रहे बट फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 में क्या होता है डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है साउथ अफ्रीका में 1994 में डेट याद रखेंगे डेमोक्रेटिक इलेक्शन मतलब क्या वहाँ के लोगों को ये फ्रीडम मिला कि दैट दे कैन इलेक्ट दियर लीडर वो अपना लीडर खुद इलेक्ट कर सकते हैं दैट वॉज द वेरी बिग थिंग फॉर द पीपल ऑफ अफ्रीका एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन और इस तरह से 1994 में मंडेला क्या होते हैं ना कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं ब्लैक प्रेसिडेंट कहा गया इसलिए कि ये अफ्रीका के लोगों के हेड होते हैं ऑफ अ न्यू नेशन इसलिए कहा गया कि वहाँ से एक नई अफ्रीका की शुरुआत होती है वहाँ से अफ्रीका क्या होता है आज़ाद हो जाता है वाइट जो रूल जो अंग्रेज वहाँ पर शासन करते हैं उनसे वो आज़ाद हो जाता है नाउ अगर आगे हम लोग देखते हैं इस चैप्टर को तो देखिए क्या है थोड़ा सा मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट दिया है इसको हम लोग जरूर पढ़ेंगे बहुत अच्छी चीज है लिशन नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन थ्री सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल थ्री सेंचुरीज बहुत ही लंबा समय तक वाइट जो लोग थे वो रूल किए साउथ अफ्रीका पर उसके बाद नेल्सन मंडेला वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ए एन सी शॉर्ट में कहा गया है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को वन टू फिफ्टी टू ऑफ द फोर हंड्रेड सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री वहाँ पर चार सौ सीट में टू फिफ्टी टू सीट्स जो होते हैं ना यानी मोर देन हाफ सीट्स जो होता है ए एन सी जो पार्टी होती है नेशनल नेल्सन मंडेला की लीडरशिप में जीतती है और इस तरह से वो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन जीत करके साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहले साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट वो बन जाते हैं साउथ अफ्रीका के नाउ द इनाग्रेशन सेरोमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे जिसको प्रिटोरिया आज कहा जाता है साउथ अफ्रीका की राजधानी है तो वहाँ पर जैसे हर जगह एक अपना जो होता है ना कि एक बिल्डिंग होता है जहाँ पर जो है ना कि बड़े लीडर्स का इनाग्रेशन सरोमनी किया जाता है है ना जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति का किसी भी लीडर का जो होता है इनाग्रेशन सरोमनी होता है तो वो राष्ट्रपति भवन में होता है अमेरिका में व्हाइट हाउस में होता है इन द सेम वे द इनाग्रेशन सेरोमनी टू प्लेस कहाँ पर हेल्ड होता है यूनियन बिल्डिंग्स एपी थिएटर इन प्रिटोरिया में होता है तो ये नाम आपको याद रखना है अटेंडेड बाई पोलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन वन फोर्टी कंट्रीज कौन कौन से लोग उसको अटेंड करते हैं पॉलिटिशियंस अटेंड करते हैं डिग्नेटरीज में बहुत सारे गेस्ट होते हैं जो बाहर से आते हैं लगभग 140 फोर्टी कंट्रीज से अराउंड द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड के नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर और ये जो ब्यूटीफुल मोमेंट था है ना ये जो ब्यूटीफुल लैंड था जो खूबसूरत धरती थी कहाँ की अफ्रीका की अब वो क्या करेगी एक दूसरे से नफरत करना बंद कर देगी ऑपरेशन का मतलब जो होता है वो क्या होता है अत्याचार करना एक दूसरे के ऊपर ऑपरेशन अत्याचार करना बंद कर देगी सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस ऐसा किसने कहा नेल्सन मंडेला ने कहा अपने एड्रेस में मतलब अपने संबोधन के दौरान जब वो स्पीच दे रहे थे तो ओके नाउ वी विल गेट द डीप 
डीप स्टडी थोड़ा सा और है इसमें देख लेते हैं जुबलियंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरोमनी विथ ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर सेलिब्रेटिंग टुगेदर एक अच्छी चीज़ देखी जा सकती थी प्रिटोरिया के गलियों में प्रिटोरिया के सड़कों पे कि सारे लोग एक साथ मिल गए थे अब जो ब्लैक्स थे जो वाइट्स थे जो डिफरेंट कलर के लोग थे सेलिब्रेटिंग टुगेदर एक साथ इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे थे मोर देन वन लैख साउथ अफ्रीकन मेन वेमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेसेज ऑल रेसेज का मतलब हर तरह के हर कैटेगरी के लोग एक साथ सेंग गाना गा रहे थे एंड डांस्ड विथ जॉय और खुशी से झूम रहे थे क्योंकि वो आज़ादी का दिन था उनके वो उनके फ्रीडम का दिन था है ना तो 1994 ये एक और डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ना कि टेंथ मई 1994 का रिकॉर्ड है ये चैप्टर और आगे हम लोग देखते हैं इसको ना ये जो है आपको कुछ मैचिंग दिया है यहाँ पर वर्ड और उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग तो इसको जो है ना कि आप जब चैप्टर पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा देन यू कैन डू इट वेरी इजली सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पैराग्राफ टेंथ मई डाउंड ब्राइट एंड क्लियर है ना टेंथ मई का जो दिन था नेल्सन मंडेला के लिए उन्होंने खुद लिखा है ये वो डाउन ब्राइट एंड क्लियर डाउंड का मतलब होता सेटिस्फैक्शन स्ट्रॉन्ग सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड का दिन था उनके लिए ब्राइट एंड क्लियर सब कुछ साफ साफ दिख रहा था फॉर द फास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसिस्ड बाई डिग्नेट्रीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु आर कमिंग टू पे दियर रेस्पेक्ट्स बिफोर द इनाग्रेशन यानी उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से क्या हो रहा था उनके साथ बहुत ही प्लीजेंट मोमेंट चल रहा था क्यों क्योंकि दुनिया के चारों तरफ से हर तरफ से जो वर्ल्ड लीडर्स थे जो गेस्ट थे है ना वो उनको रिस्पेक्ट दे रहे थे उनके इनाग्रेशन सेरोमनी के पहले उनको विशेष उनको है ना कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे इस विक्ट्री के लिए द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोयल और ये जो इनाग्रेशन होगा ये एक बहुत ही लार्जेस्ट गैदरिंग होगा बहुत ही बड़ा गैदरिंग होगा है ना साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर साउथ अफ्रीका की धरती पर इंटरनेशनल लीडर्स का गैदरिंग होगा सारे वर्ल्ड से लीडर्स आएंगे यहाँ सेरोमनी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं वो कि द सेरोमनी इज टू प्लेस इन द लवली सैंड स्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया जैसा कि मैंने बताया वहाँ पर ये सेरोमनी किया जाएगा फॉर डिकेट्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी फॉर डिकेट्स यानी कई दशकों से है ना ये जो जगह रहा है वो किसके अंडर में रहा है वाइट सुप्रीमेसी यानी जो अंग्रेज हैं उनके शासन में ये जो सीट है वो भरा हुआ रहता था लेकिन आज साउथ अफ्रीका के लोग वहाँ पर गैदर्ड होंगे और विश्व के वर्ल्ड के सारे लीडर्स आएंगे वहाँ एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा चीज़ कहा गया है कि अब जो ये साइट होगा वो क्या होगा एक रेनबो की तरह दिखेगा गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका आज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रैशियल गवर्नमेंट का इंस्टॉलेशन होगा इंस्टॉलेशन में स्थापित किया जाएगा उनको उनको प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई जाएगी और ये जो इनाग्रेशन सेरोमनी दिखेगा जहाँ पर डिफरेंट कलर्स के जो लोग एक साथ बैठे रहेंगे तो डिफरेंट नेशंस के लोग एक साथ बैठे रहेंगे तो जस्ट लाइक ये किस तरह से फील होगा किस तरह से सिम्स होगा रेनबो की तरह लगेगा ये जो सीन है है ना ये जो साइट है ये रेनबो की तरह दिखेगा ऐसा नेल्सन मंडेला का मानना था ओके नाउ ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज ए कॉम्पेन बाई माई डॉटर जैनी और ये जो समय था मई का सीजन था ऑटम डे था आई वॉज ए कॉमेंट ए कॉम्पनीड बाई माई डॉटर जैनी इनके जो साथ जो है उस समय कौन दे रही थी इनकी बेटी जैनी दे रही थी है ना On the podium, Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. जैसा कि president के नीचे vice president होता है deputy president होता है तो सबसे पहले podium पर सबसे पहले जो stage है वहाँ पर जा करके किसको शपथ दिलाया जाता है स्वर्ण मीन्स होता है taking oath. स्वर्ण का मतलब होता है taking O A T H oath. यानी शपथ लिया सबसे पहले second deputy president. इनका नाम क्या था Mr. D. Clark था है ना तो ये सब याद रखना है आपको देन थाबो मैबिकी वॉज स्वर्ण 
इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट उसके बाद फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट को शपथ दिलाया जाता है उनका नाम क्या है थाबो मैबेकी वेन इट वॉज माई टर्न और इन्होंने कहा कि जब मेरी बारी आई जब मेरा समय आया आई प्लेस टू ओबे एंड अप होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल है ना तो मैंने अपने आप से ये क्या किया ना कि वादा किया आई प्लेस टू ओबे एंड अप होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने अपने आप से ये वादा किया कि मैं साउथ अफ्रीका के संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन को लेके चलूंगा एंड टू डिवोट माई सेल्फ और मैं खुद को समर्पित कर दूंगा टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए यहाँ के इस कंट्री के लिए साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए टू द एजेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड वहाँ पे जितने लोग इकट्ठा हुए थे एजेंबल्ड मीन्स होता है एक जगह इकट्ठा होना जो भी गेस्ट वहाँ पर थे एंड द वॉचिंग वर्ल्ड पूरी दुनिया मेरे सामने उस समय नजर आ रही थी इसलिए कि हर देश से लोग वहाँ पर हर लीडर्स जो है ना कि हर कंट्री के लीडर आकर के बैठे हुए थे तो मैंने ये बात कही और उसके बाद इन्होंने क्या कहा और भी देख लेते हैं हम लोग है ना टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रिजेंस हेयर इन्होंने कहा कॉन्फिड ग्लोरी एंड होप टू न्यू बर्न लिबर्टी कॉन्फिड ग्लोरी का मतलब देखिए ए फॉर्मर वर्ड है है ना ऑफिशियल वर्ड है हेयर गिव बोला गया कि टुडे ऑल ऑफ अस डू आ बाई आवर प्रिजेंस हेयर कॉन्फिड ग्लोरी एंड होप टू न्यू बर्न लिबर्टी इन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आज हम सभी मिलकर एक नई लिबर्टी एक नई फ्रीडम को जन्म देने वाले हैं आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड बहुत अच्छा लाइन है ध्यान दीजिएगा इसमें कुछ सीखने को मिलेगा आपको कि इन्होंने कहा कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस जैसा मेरा अनुभव रहा है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर देखिए इन्होंने जो वाइट रूल जो था उसको ह्यूमन डिजास्टर कहा है जैसे कोई भी पेंडेमिक आता है तो एक आपका जैसे सुनामी है है ना तो वो एक डिजास्टर है तो इसको ह्यूमन डिजास्टर इन्होंने नाम दे दिया यानी ह्यूमन डिजास्टर मतलब लोगों के लिए ये सही नहीं था उनका शासन और दैट लास्टेड टू लॉन्ग जो कि बहुत दिनों तक चला उससे हम बाहर निकल गए और अब किस चीज़ को जन्म देंगे मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी को हमें जन्म देना चाहिए विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड जिस पे मानवता क्या करे प्राउड करे ह्यूमैनिटी प्राउड करे है ना जहाँ पर ह्यूमैनिटी हो एक दूसरे के लिए मन में क्या हो लव हो है ना एक दूसरे के लिए सिंपैथी हो कंट्री के लिए सेक्रीफाइस की फीलिंग हो तब जा कर के हम क्या करेंगे ना कि एक न्यू सोसाइटी को बॉर्न करेंगे जहाँ पर ह्यूमैनिटी रहेगी तो ऐसा इन्होंने कहा वी हम लोग हु वर आउट लॉस नॉट सो लॉन्ग अगो है ना तो यहाँ पर है मीनिंग देख लेते हैं वी हु वर आउट लॉज का मतलब जो यहाँ पर है ना कि दिया हुआ है ये रहा आपका लिसन बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपराथिट मेनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ साउथ अफ्रीका मीन्स बहुत सारे जो कंट्री हैं यहाँ पर अपराथिट की वजह से इसके साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है किसी भी कंट्री के साथ उसको वो तोड़ चुके थे और ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता उसके डेवलपमेंट में ये बैरियर का काम करता है ना तो इन्होंने कहा कि जो कि बहुत लंबे से हमारे साथ बहुत सारे कंट्री का जो रिलेशन से वो खत्म हो गया है हैव टूडे बीन गिवेन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सोयल आज हम उनको अपने धरती पर अपनी मिट्टी पर बुला करके उनको हम एक मौका दे रहे हैं है ना कि वो हमारे साथ इस सेरोमनी को क्या करें सेलिब्रेट करें वी थैंक और हम होस्ट कर रहे हैं उस चीज़ को वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विस्ट इंटरनेशनल गेस्ट इन्होंने थैंक्स बोला सारे इंटरनेशनल गेस्ट्स को फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेसन विथ द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी इन्होंने थैंक्स बोला कि थैंक्स टू द लीडर्स है ना ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल गेट्स जो कि मेरे लोगों के साथ आ जाकर के यहाँ पर एक अधिकार के साथ बैठे हुए हैं और ये जो जीत है ये किस चीज की जीत है किस चीज की जस्टिस बताया इन्होंने याद रखेंगे आप ये कॉमन विक्ट्री है ये जीत है एक जस्टिस की न्याय की ये फॉर पीस शांति की ह्यूमन डिग्निटी की यानी लोगों के अधिकार की ये जीत है तो ये सब जो पॉइंट है ये जरूर याद रखेंगे इंटरनल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में नाउ वी हैव At last achieved our political emancipation 
we pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty deprivation suffering gender and other di discrimination inhone kaha we have at last aaj hum log ab last hai ab ant hai un sabhi cheezon ka achieved our political emancipation means kya hota hai as you can see here freedom from restriction yani ki aap जो है ना कि जो रिस्ट्रिक्शन में थे जिस दबाव में थे उससे अब आप फ्री होने जा रहे हैं तो इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल इमेनिशिपेशन से अब आप फ्री होने जा रहे हैं अब हम क्या करेंगे कुछ नई चीज़ों को अचीव करेंगे वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट हम आज अपने आप से कसम खाते हैं हम सभी वादा करते हैं कि हम लिबरेट यानी स्वतंत्रता के साथ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी यानी किस किस चीज़ से लोगों को फ्री कर देंगे हम पॉवर्टी से फ्री कर देंगे यानी गरीबी खत्म करने की कोशिश करेंगे डिप्रिवेशन जिन चीज़ों से वो लोग वंचित रह गए हैं उन चीज़ों का जो राइट right है उनका वो दिलवाने की कोशिश करूँगा सफरिंग जेंडर और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करूँगा एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन कलर कास्ट और क्रीड के बेसिस पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन है हमारे कंट्री में साउथ अफ्रीका में इन सभी चीज़ों को मैं ख़त्म करूँगा एज यूजल जैसा एक लीडर जो होता है अपने कंट्री के वेलफेयर के लिए अपने स्पीच में कुछ प्रोमिस करता है उस तरह से नेल्सन मंडेला ने भी अपने लोगों के से प्रॉमिस किया क्योंकि एक फ्रीडम फाइटर भी थे नेवर नेवर एंड नेवर अगेन सेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर उन्होंने एकदम से मना कर दिया प्रॉमिस कर दिया स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस करते हैं कि नहीं अब कभी नहीं नेवर एंड नेवर अगेन सेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड ये जो खूबसूरत धरती है साउथ अफ्रीका की अब ये कभी एक दूसरे के नफरत का कारण नहीं बनेगी एक दूसरे पर यहाँ के लोग अत्याचार नहीं करेंगे है ना दे विल लिव विथ लव एंड ह्यूमैनिटी अब वो जो है ना कि एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रखेंगे है ना लिबर्टी के साथ रहेंगे ह्यूमैनिटी के साथ रहेंगे द सन सेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अूमन अचीवमेंट और ये जो सूरज है अब है ना अब ये कभी नहीं डूबने वाला है ये बहुत ही सो ग्लोरियस बहुत ही शानदार है एंड ह्यूमन अचीवमेंट और ये मानवता की क्या है अचीवमेंट है लेट फ्रीडम राइन अब किसको शासन करने दीजिए अब फ्रीडम को शासन करने दिया जाए उन्होंने कहा बहुत अच्छा है ना फ्रीडम को शासन करने दिया जाए गॉड ब्लेस अफ्रीका और उन्होंने कहा कि भगवान साउथ अफ्रीका को क्या करें आशीर्वाद दें आगे बढ़े साउथ अफ्रीका अब जो है कि आपका यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है ओरल कम्प्रीहेंसन चेक है ना फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन है और थर्ड है फोर है फाइव क्वेश्चन है तो देर आर फाइव क्वेश्चन हेयर यू हैव टू डू इन योर होमवर्क एंड आफ्टर दिस जो वर्ड्स हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे वर्ड्स आप नोट कर लेंगे दीज आर द वर्ड्स हेयर ये सब वर्ड्स है सारे वर्ड्स आप नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद है ना जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अंडरलाइन करके मैं जो पढ़ाया हूँ आप उसको नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद फेयर कॉपी आप जो कंसर्न टीचर हैं आपके जिनका व्हाट्सअप नंबर आपको एडमिशन नंबर के अकॉर्डिंग मिला है आप उनको कॉपी सेंड कर देंगे जब पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे ना तो ये जो आप जो वर्ड्स यहाँ पर देख रहे हैं मैचिंग के साथ इसको भी आप कर लीजिएगा तो होमवर्क रहेगा ओरल कंपनीहेंसन चेक और जो भी कुछ इसमें से नोट्स है या जो मैं बोला हूँ अगर वो आपको लगता है कि वॉट एवर है ना I have taught you. It is important for your exam. Then you will have to note this. इसको आपको अपने कॉपी में नोट करना पड़ेगा और नोट कर लेंगे बाकी जो रेस्ट जो इसके बाद जो आपका जो बच गया है ना इस चैप्टर में और भी पैराग्राफ से अभी हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ पढ़े हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड पैराग्राफ पढ़ लिए हैं और ये थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है दो तीन वीडियो में जो है कि आपका कम्प्लीट हो जाएगा तो दिस वॉज योर पार्ट वन ये आपका पार्ट वन वीडियो था एंड आई होप You have got several things. आप मुझे लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ें लगभग आप गिन कर चुके होंगे इतना ही स्टडी करके सो so, अब जो इससे रिलेटेड डाउट है अभी तक जो पढ़े हैं इसको हम लोग लाइव क्लास में क्लियर कर लेंगे और बाकी जो रेस्ट पैराग्राफ है उसके एक्सप्लेनेशन के लिए वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू इन्जॉय योर डे बाय